Hello students, I am Ruchika from Success CDs Education and today we will discuss the current affairs for 1st to 15 July 2019. We have a PDF which is free of cost. There you can read all these current affairs also and you can download this free PDF from the link that is given in the description box. So chaliye current affairs shuru karte hain. <laughs> Question number one, which country has passed the Fairness for High Skilled Immigrants Act of 2019 or HR 1044 bill? You have told me that Fairness for High Skilled Immigrants Act 2019 has passed the country cap on the country cap on the number of immigrants from a particular country. It removed it. Is the answer hai? United States of America. The bill aims to remove the 7% country cap on green card applicants. So, as I have told you, United States of America has 7% country cap for green card. Ke liye. Is it remove kar diya jayega. The bill, when signed into law, would increase the per country cap on family based immigrant visas from 7% of such visas available that year to 15% and will eliminate the 75 cap for employment based immigrant visas. Now we see question number 2. Which country has approved the levy of GAFA tax on sales done by online giants? Online companies ki sales par kis desh ne GAFA tax naam ka tax lagaya hai? Answer hai France. GAFA ka full form hai Google, Apple, Facebook and Amazon the four online Giants. 3% tax on total annual revenue of the largest technology firms that is Google, Apple, Facebook and Amazon providing services to French consumers would make France the first major economy in the world to impose a tax on internet heavyweights. Next hai question number 3 which organization has launched Operation Thirst? Operation Thirst kis organization ne launch kiya hai? Answer is Indian Railways. Operation Thirst ka aim kya hai? Operation Thirst has been launched to stop selling unauthorized packaged drinking water. To railway stations par unauthorized packaged drinking water yani ki gair kanuni packaged drinking water jo becha jata hai uski sale ko stop karne ke liye band karne ke liye Operation Thirst launch kiya gaya hai. Now we move on to question number 4. Who is the men's footballer of the year according to All India Football Federation 2018-19 awards? So in awards ke according, men's footballer of the year kaun hai? Answer is Sunil Chhetri. India ki men's football team ke captain Sunil Chhetri is the men's footballer of the year. Women footballer Asha Lata Devi is the women's footballer of the year. All winners hai? Emerging Men's Footballer of the Year, Sahal Abdul Samad. Emerging Women's Footballer of the Year, Dangmi Grace. Best Referee, R. Venkatesh. Best Assistant Referee, Joseph Tony. Best Grassroot Development Program, Jammu and Kashmir Football Association. Next question number 5. Which state government observed Save Water Day on 12 July 2019? So, India's state ki government ne 12 July ko save water day observe kiya. Answer hai West Bengal. Question number 6. Name the new managing director and chief financial officer of World Bank. World Bank ki nai MD and CFO kaun hai? Answer hai Anshula Kant. Ye hai Anshula Kant. She is the current MD of State Bank of India. Inhi World Bank ka managing director and chief financial officer appoint kiya gaya hai. She will be the first woman CFO of World Bank. Inhe appoint kiya hai World Bank ke president David Malpasne. Next is question number 7. In which state is the festival of Kharchi Puja celebrated? India ke kis state mein Kharchi Puja naam ka festival celebrate kiya jata hai? The answer is Tripura state. Question number 8. Name the Indian sprinter who won the gold medal in women's 100 meter in World Universate 30th Summer University Games held in Naples, Italy. So, in this race, which Indian sprinter ne, runner ne gold medal jeeta hai? 
Answer is Dadi Chand. Question number 9. Which country will impose a green tax on plane tickets from the year 2020? 2020 se aeroplane ki tickets per green tax kaun sa desh impose karega? Answer is France. Next is question number 10. Who is the new DGCA? Is question ko answer karne ke liye aapko DGCA ka full form pata hona chahiye. The answer is Arun Kumar. DGCA ka full form hai Directorate General of Civil Aviation. It is the regulatory body in the field of civil aviation primarily dealing with safety issues and the headquarters are in New Delhi. Now we move on to question number 11. Name the strategy adopted by Northeast Frontier Railway which has won the best innovation award in Indian Railways for the 2018-19 fiscal year. The best innovation award jeetne wali si strategy hai Northwest Frontier Railway ki? The answer is Plan B. Plan B kya hai? Railway track se elephants ko hatane ke liye Indian Railways ne kya kya? Unhone trains par ek aisa device laga diya jo ki honey bees ki buzzing sound produce karta hai aur us sound ko sun kar hathi track se hat jate hain kyunki elephants madhumakhiyo se darte hain. So this is the strategy adopted by Northeast Frontier Railway that has won the best innovation award. Question number 12. Which country lost the 2019 Cricket World Cup to England? In 2019 Cricket World Cup, the final match in England is what is the name of England? Answer is New Zealand. Question number 13. Who won a gold in women's 200 meter race with a top finish at Kutno Athletics Meet held in Poland? Kutno Athletic Meet, which in Poland, in the women's category, in the 200 meter mein gold medal, the answer is Hima Das. Question number 14. Which country has won the Copa America Football Trophy 2019? Copa America Football Trophy 2019 jeetne wale desh ka Answer is Brazil. Copa America is an international men's association football championship organized by South America's ruling body, Conmebol. 2019 ka Copa America was the 46th edition of Copa America. It was held in Brazil between 14 June to 7 July 2019. Question number 15. Which country won FIFA Women's World Cup 2019 title? Answer is United States of America. Next is question number 16. Who released the book titled Viveka Deepini? Answer is M. Venkaiya Naidu, the Vice President of India. Question number 17. Which place in Iraq has been declared as United Nations Education, Scientific and Cultural Organization's World Heritage Site? Iraq mein kaun si location hai jise ke UNESCO World Heritage Site declare kiya gaya hai? Answer is Babylon. Question number 18. In which state is the longest electrified tunnel in Indian Railways located? Bharatiya Railways ka longest electrified tunnel kis state mein located hai? Answer hai Andhra Pradesh. Question number 19. Who is the head of European Central Bank? European Central Bank ke head kaun hai? Iska answer hai Christian Lagarde. Question number 20. The government has set a target to raise the health services expenditure to dash percent of the GDP by 2025. Indian Sarkar ne 2025 tak gross domestic product ki health services ka expenditure kitne percent raise karne ka target set kiya hai? Answer hai 2.5 percent. Next we have question number 21. Name the Indian who is World Boxing Council Asia Silver Welterweight Champion. Answer hai Vaibhav Yadav. Next a question number 22. With effect from 30 June 2019, which state has been declared a disturbed area for 6 months? 30 June 2019 se Bharat ke kis state ko disturbed area declare kiya gaya hai? 6 mahine ke period ke liye answer hai Nagaland. Next a question number 23. Kis state ne Dastak campaign launch kiya hai? The answer is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh government has launched a massive campaign called Dastak to eradicate the deadly acute encephalitis syndrome and Japanese encephalitis disease. So, in two diseases ko eradicate karne ke liye, Uttar Pradesh sarkar ne Dastak campaign launch kiya hai. Question number 24. Which is the host country of International Security Alliance first joint security exercise named Isalix 19? 
इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस की फर्स्ट सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है इसलेक्स 19 की होस्ट कंट्री कौन सी है इसका आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आईएसए का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस ये एक इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल एक्सट्रीमिस्ट क्राइम के अगेंस्ट काम कर रहा है इसे 2017 में लॉन्च किया गया था अबू धाबी यूएई से इसके हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में है और आईएसए के नाइन मेंबर कंट्रीज है बहरेन मोरक्को फ्रांस इटली स्पेन सेनेगल सिंगापुर स्लोवैक रिपब्लिक एंड यू क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया एक्वायर स्ट्रम अटाका एंटी टैंक मिसाइल भारत स्ट्रम अटाका नाम की एंटी टैंक मिसाइल किस देश से लेगा आंसर है रशिया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 सिक्स विच डे इज ऑब्जर्व एज जीएसटी डे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे कब मनाया जाता है आंसर इज फर्स्ट जुलाई फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी इज सेलिब्रेटेड एज जीएसटी डे और ये जीएसटी डे का सेकेंड एनिवर्सरी है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। नेम द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू कंप्लीट द सेवन समिट्स चैलेंज सेवन समिट्स चैलेंज जिसमें कि सेवन टफ माउंटेन पीक्स पर चढ़ाई करनी होती है भारत के किस आईपीएस ऑफिसर ने ये चैलेंज कंप्लीट किया है आंसर है अपर्णा कुमार सेवन समिट्स कौन कौन सी है कार्डजेंस पिरामिड जो की ऑस्ट्रेलिया में है किली अफ्रीका में एल्बरस रशिया में एकेंका गुआ साउथ अमेरिका में दिनाली नॉर्थ अमेरिका में विंसन मैसिफ अंटार्कटिका में माउंट एवरेस्ट एशिया में नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज डिफीटेड बाय नोवेक जोविक इन द फाइनल मैच ऑफ मेन सिंगल्स विम्बलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019। विम्बलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के मेन सिंगल्स के फाइनल मैच में नोवेक जोविक ने किसे हराया आंसर इज रॉजर फेडर तो मेन सिंगल्स टाइटल के विजेता कौन है नोवेक जोबिक अब हम देखते हैं बाकी विनर्स कौन थे विमिडन 2019 में विमेन सिंगल्स की विनर्स थी सिमोना हेलेप मेन्स डबल्स के विनर थे जुआन सेबेस्टिन कैबल एंड रॉबर्ट फारा विमेन्स डबल्स की विनर्स थी सी सूवी एंड बारबोरा स्ट्राइकोवा मिक्स डबल्स के विनर्स थे इवान डॉगिक एंड लतीशा चैन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 Which is the first state to come up with a water policy to ensure water conservation? India के किस state ने एक water policy निकाली है water conservation करने के लिए answer is Meghalaya. Question number thirty: Which bank has scrapped the charges on NEFT and RTGS through internet and mobile banking from first July? फर्स्ट जुलाई 2019 से किस भारतीय बैंक ने एन और आरटीजीएस अगर आप इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग द्वारा करेंगे तो उसके चार्जेस कैंसिल कर दिए हैं खत्म कर दिए हैं आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 31 वन विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर मीजल फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली किस देश को मीजल्स फ्री डिक्लेयर किया है आंसर इज श्रीलंका क्वेश्चन नंबर 32, टू विद सिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को यूनेस्को ने भारत के किस शहर को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया है आंसर इज जयपुर क्वेश्चन नंबर 33, विच बैट्समैन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 1000 रन मार्क इन 2019। 2019 में किस भारतीय बैट्समैन ने एक रन का मार्क क्रॉस किया है आंसर है रोहित शर्मा क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत का क्या रैंक है आंसर है 86। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक ओरिजिनल रैंकिंग है सारी दुनिया के पासपोर्ट्स की जो कि ये बताती है कि कौन से कंट्री के पासपोर्ट होल्डर्स बिना वीजा लिए दूसरी देश में जा सकते हैं इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग टॉप कंट्रीज कौन सी हैं? नंबर वन पे है जापान सिंगापुर नंबर टू पे है साउथ कोरिया जर्मनी फिनलैंड थर्ड रैंक पे है डेनमार्क इटली लक्जमबर्ग फोर्थ रैंक पे है फ्रांस स्वीडन स्पेन एंड ऑस्ट्रिया नीदरलैंड्स, पोर्चुगल स्विट्जरलैंड है रैंक फाइव पर नॉर्वे यूके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेल्जियम कैनेडा ग्रीस आयरलैंड रैंक सिक्स पे है रैंक सेवन पे है माल्टा रैंक एट पे है चेक रिपब्लिक 
रैंक नाइन पे है ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड न्यूजीलैंड लिथुएनिया एंड रैंक टेन पे है लाट्रिया स्लोवेकिया स्लोवेनिया अब हम देखते हैं बॉटम कंट्रीज कौन सी हैं रैंक 109 पे है अफगानिस्तान 108 पे है इराक 107 पे है सीरिया पाकिस्तान इज एट रैंक 106 सोमालिया रैंक 105 यमन रैंक 104 सुडान पैलेस्टाइन एंड लिबिया आर एट रैंक 103 102 रैंक पे है नेपाल 101 रैंक पे है एरिट्रिया लेबनन बांग्लादेश नॉर्थ कोरिया ईरान रैंक 100 पे है कोसोवो एंड रैंक 99 पे है साउथ सुडान इथियोपिया श्रीलंका कॉन्गो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। इन ऑर्डर टू फेसिलिटेट ट्रेड बिटवीन भूटान एंड विच कंट्री इंडिया हैज सेट अप अ वाटरवे इन ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया ने ब्रह्मपुत्र रिवर में एक वाटरवे सेटअप किया है अंडर द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमें बताना है कि भूटान और किस देश के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वाटरवे सेटअप किया गया है इसका आंसर है बांग्लादेश तो भूटान और बांग्लादेश के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया ने ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक इनलैंड वाटरवे सेटअप किया है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स सीनियर बीजेपी लीडर कलराज मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट दंसर इज हिमाचल प्रदेश सीनियर बीजेपी लीडर कलराज मिश्रा वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 15 जुलाई एंड ही हैज रिप्लेस्ड आचार्य देवव्रत आचार्य देवव्रत को ट्रांसफर कर दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ गुजरात क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच नेशन विल होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आंसर इज इंडिया सो दो में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री होगा इंडिया क्वेश्चन नंबर थर्टी Which General Insurance Company will be merged with National Insurance Company and United India Insurance Company to create a single insurance entity? So, General Insurance Company, National Insurance Company, or third, which insurance company is which will be merged into one insurance company? The answer is Oriental India Insurance Company Limited. Question number thirty-nine: Hussain Muhammad Ishaq died recently. He was the former president of which country? Recently, Hussain Muhammad Irshad ki death hui. Wo kis desh ke president reh chuke hain? Answer hai Bangladesh. Hussain Muhammad Irshad was Bangladesh's former military dictator. He seized power in 1982. Inhone Bangladesh pe raj kiya 1982 se lekar 1990 tak. Aur isse pehle inhone Pakistan army join ki thi 1952 mein. Question number 40. The current world chess champion Magnus Carlsen is from which country? At present, जो world chess champion है Magnus Carlsen, वो किस देश को belong करते हैं? Answer है Norway. इसके साथ ही current affairs का ये edition खत्म होता है. Thank you for watching this video. I hope it is helpful for you. And for many more such videos, please subscribe to our channel, Success CDs Education.